skolā man vienmēr likās, ka es neesmu beigais tur kaut kāds izdomātais, jo vēl kaut kas, jo tāpēc, ka es biju jālažu naskus kaut kādām tur, kaut kādiem sūdiņiem un visādām tādām lietām, bet šobrīd es tā sēžu, tā, o, jauna ideja, o, vēl viena jauna ideja. Un galvenais, ka viss tās idejas ir tādas stipri pozitīvas un vērts uz to, lai tur tāda pēdējais, ko mēs izdomājam, tas ir par jauniešu grupu basketbolā, kad vecajiem bukiem būs atbildība pret jauniem, viņi tā kā mācīs viņus ne tikai spēlēt bumbu, bet arī attiekties vienam pret otru, lai augtu šie te vīrieši, par kuriem mēs tad arī esam runājuši, un kas ir man tā kā lielākais mērķis un sapnis, caur geto izaudzināt spēcīgas personības, izaudzināt cilvēks, kuri notic sev un iet, iet, iet un nekad neapstājās, viņi tikai uz priekšu. Miezes tas ir tāds brāčka, tie komentētājiem būs sauc Betmens un Robins. Mani sauc Nāvars Miezes. Man ir liela ticība saviem spēkiem, bet vēl lielāka komandā. Mani sauc Edgars Krūmiņš. Es nekad nebūtu domājis, ka Grīziņkalna asfalts mani aizvedīs uz pasaules prestižākajām 3x3 basketbola arēnām. Krūmiņš domāja, tur ir jautājuma lieta, viņš ir snaipers un šauj tā kā automāts. Mani sauc Āgnis Čavars, un ar Rīga Geto basketu čaļiem mūs sagaida lielākais kapiņš dzīvē. Čavars ir pāters, tāds, kas var iedot pērienu. Mani sauc Kārlis Lasmanis. Mērķis ir viens – Tokija 2020. gada olimpiāda. Mēs izjām laukumā zem Latvijas karoni. Lasmanis ir skorēt. Nu, viņš ir punktu mašīna. Nevienam tādu medaļu vēl nav, nevienam nav tāda iespēja bijusi spēlēt 3x3 olimpiskajās spēlēs. Nu, viss tur, viss būs gatavi nomirt uz laukumu, lai dabūtu tikai medaļu. They came out of nowhere! Who are these dudes? Pret trīs basketbola dzimteni ir Amerika – lielā iespēju zemi. Pagājušā gadsimta 80. gada beigās aiz lielā dīķa ielu basketbola turnīra kļuva arvien populārāki, un spēles drudas sāk pārņemt arī pārējo pasauli. Baltijas jūras krastā zem klājas debes, streetbola jeb bruģa bumbu sāk spēlēt 1993. gadā, kad jaunākajam šīs filmas varonim Kārlim Lasmanim bija tikai viens gads – Bet Edgars Krūmiņš sāka iet otrajā klasē. Tur viss tik ātri notiek, kad galva griežās. Bet es apbrīnoju arī tos jauniešus, tos cilvēkus, kuri jāpienolās 3x3, jo tas nav viegli. Noteikti nav. Es domāju, pat grūtāk nekā uz lielo basketbolu laukumu spēlēt. 3x3 basketbolā pirmām kārtām ir 12 sekundžu uzbrukums. Spēlē uz laukumu, uz pusi no basketbola laukumu, pat mazāk, tā kā volejbola tā kā līdz tam volejbola laukuma līnijai. Tas ir viens, bumba, ir sastā izmēra bumba ar septītā svaru. Bumba ir visu laiku aktīva, visu laiku uztībā. Vienīgais, kad pārtrauc spēli, ir vai no auts, vai no sots. Citādāk, ja tev iemet, tad otrs reiz var uzbrukt. Ja es spēlēju ārā, ir spēlē līdz noteiktam punktu skaitam vai noteiktam laikam, tas līdz 21 punktam vai līdz 10 minūtēm. Un ļauj spēlēt agresīvāk un drusiņi rupjāk nekā pārstajā basketbolā. Pārējais šeit viss ir tas pats. Tikai ļoti ātras, eksplozīvas, agresīvas basketbolas. Oficiālo starptautisko debiju 3x3 basketbolas piedzīvoja 2010. gadā Singapūrā, jaunatnes olimpiskajās spēlēs. Bet 2020. gadā tas pirmo reizi vēsturē būs vērojams pieaugušo olimpiādē Tokijā. 2010. gads ir zīmīgs arī kā dzimšanas datums neatkarīgiem FIBA 3x3 turnīriem. Geto basket turnīri sākās gadu iepriekš. Noteikti, ja vasaras sākumā tie varēja būt pašajā pirmajā turnīrā 12, varbūt 15 komandas, tad jau vasaras beigās tas bija pāri 50. Es runāju tikai par pusi 17 grupu, nevis par jauniešu. Pieaugums bija tāds acīm redzams, ja teiksim, 
Adidas streetbolā pat tik daudz komandas nespēja savākties vienreiz mēnesī vai divreiz mēnesī, kad notika sestdienā, kad tā nav darba diena. Te Džeika atnāk pēc darba, noteikti lielākā daļa jau arī strādāja tajā laikā un vienkārši uzspēlē. Arme, Edgārs Krūmiņš, Jelgavas blicis punktu mašīna. Pieredzējušākais un nopietnākais grozabumas vīrs. Bērnībā man tēvs tur īrēja zāle spēlē savu prieku pēc basketbola. Es aizgāju līdzi, kad bija maziņš, kad bija gada pieci man bija jā. Un man iepatīkās. Tad tēvs uzvinēja Jelgavā, kur var trenēties un aizvēt man pamēģināt, kas un kā. Tad es no sešiem gadiem sāku trenēties un līdz šitam brīdim vēl trenējos un spēlēju. Katri saudzēknis gribēja te kļūt, protams, par olimpiāti, par NBA spēlētāju. Un šie jaunekļi jau no skolas laikiem nāca jau septiņos piecpasmit skolā uz sporta zāli, trenējās un darbojās aktīvi. Tāpat viņi organizēja savus klases viedus un viss pārējos zēnes no savā pagalma, no savas klases. Un viss aktīvi trenējās, tā kā viņi bija viena no vadošiem arī jau bērnu. Līdz basītim es nonācu tā, ka man tētis kādreiz spēlēja profesionāli basītu un es viņam braucu līdz uz treniņiem, viņš Liepājā tieši spēlēja. Es braucu viņam uz treniņiem līdz, es pie viņa dzīvojos Liepājā. Tad kaut kā tas basīts parāvās. Tētim daudz draugu apkārt basketbolu bija tajā laikā. Kaut kā viss, kas apkārt notikās, bija basīt. Tad sanāca tā, ka gribot, negribot tā basīša bumbī rokās. Tad reāli arī pašam patikās nebija tā, ka tas bija kaut kāds piespiestais, ka man tas būtu jādara tikai tāpēc, ka tēdz grib vai vēl kaut kas. Nu, es tā arī kaut kā sāku. Es jau gāju uz tiem treniņiem, tāpēc, ka man tur draugi gāja, man bija forši jauti tur. Bet to, ka no manis kaut kas sanāks, to varbūt redzēja treners no pirmajiem treniņiem. Viņš man uzreiz ielika pie vecākiem džekiem kopā trenēties. Nauris Miezes ir piedalījies. Eiropas čempionātā U18, un tas ir no viņa, ka piemiņa man kā jaunu trenerim. Jā, noteikti tas ir kaut kas liels, un liels notikums, ka tu esi uzņemts izlasē. U18 izlases tas ir tas vecums, kur arī visvairāk skatās tie paši aģenti, tie paši skauti, kur tu arī izsisties kādā profesionālā klubā. Es biju ļoti priecīgs, ka es tiku tajā izlasē. Pirmkārt, es jau biju priecīgs, ka es tiku izlases kandidātas sarakstā. Es spēju aizcīnīties pat līdz pamatu kodolam, tam 12-niekam, un aizbraukt uz Eiropas čempionātu. Tad ar katru gadu tā nauda summa auga, bet es neizturēju līdz galam. Man sanāca tā, ka kaut kur citi putni pēkšņi galvā sašāvās, un nebija baigi apdomīgais džeks. Tad sanāca tā, ka klubs man vairs negribēja, un tad es arī mēs tur lauzām līgumu. Tad es vispār vienu brīdi domāju, ka basītis ir forši, bet jāsāk kaut kas darīt, es sāku strādāt. Es sāku strādāt Ventspils brīvos spārvaldē. Es tur biju kuģi tavotājos. Kad man noslēdz līgumu ar manī, es jau tomēr nebiju tas spēlētājs, ar ko man reiķināsies. Es tomēr biju desmitais, divpastais spēlētājs ar kuru man ir otēs tikai. Man bija jāpierāda. Katru dienu es gāju, to darīju. Katru spēles laiku, ko man treners iedeva pa minūtē, pa minūtē. Man bija jāpierāda. Tas spēle laiks cēlās augstāk un augstāk. Tikai tā tu var nopelnīt arī pēc tam. Nākamajos gados lielāku līgumu, lielāku līgumu un spēlē tajā topa virsotnē. Agnis Čavars bija vienmēr jautris. Viņš bija unmērķiecīgs. Protams, viņš izmantoja katru iespēju nākt uz zāli un darboties arī tad, kad viņam bija problēmas ar lielajām komandēm, tad viņš nāca viens pats un izmantoja sporta zāli, lai varētu pilnveidot savu indālo meistarību. Tie apstākļi arī nav kā mūsdienās. Mums atceros laikus, ka mums bija pirms pirmās stundas jāiet uz treniņu, septiņos no rīta, ka tev 
ar visām grupām kopā jātrenējas un tev visi lielie dūži aizņēmuši visas, visu ģērbtu un tev uz palodzītas jāģērbs un tad treniņa, treniņa laikā visi grozi aizņemt un tev jā, jāmētā uz pievilkšanās stieni, tā kā agrākos laikos, ka viņš tāds četstūras zāra bija uz tādiem, mēs mētājām, trīs par trīs spēlējām un tur tas laikam tā mīlestība par to sportu izveidā, izveidojās un tad lēnāk garā vienkārši konstanti, ka tu katru dienu to dari, tad tev kaut kādi panāk un nāks ārā un tā liekas. Uh, nu, pie Latvijas čempionu tituls, tad bija Vācijas otrās līgas čempionu tituls, Zviedrijā spēlēju čempionu komandā pus sezonu, vienkārši tur viņiem aprūkās nauda. Un tāda pa sīkuma, tāpat Latvijas bronze ir bijusi, piecreiz vai sešreiz, ne, piecreiz uz vaigušu spēlē spēlējis. Nu, nav tā, ka tu saki, ka tur pelavumais kārtējais. Nu, kaut ko jau te piec par piec arī sanāca sasniegt, bet, nu, kaut kā Tas 3 par 3 var būt tāds savādāks sporta veids, un kaut ko vajag citreiz arī pamainīt kaut ko dzīvē vai kaut kādu situāciju, kur tu esi, un tad tev viss var būt pavisam savādāks skats uz dzīvi, un tā kā varbūt tas ir mūsu gadījums šajā brīdī. Ceļš līdz Rīga Geto Basket katram tās spēlētājiem ir bijis atšķirīgs. Bet raugoties patiesībai acīs, spēlējot pieci pret pieci, individuālie sasniegumi ir – Taču tie nav pat uz pusu tik augsti, kā rezultāts, ko četrinieks rāda 3 pēc 3 laukumā. Talantīgi, mērtiecīgi vai tomēr haļavčik? Kas ir šī četrotne? Ja tu man sāk, lai saliek ideālo komandu, tad nu, pa lielam tā lielā izlase arī ir ideālo komanda. Tikai, protams, katrs varēja būt bišķiņ, bišķiņ, nu, bišķiņ garāks un uh, varbūt spēcīgāks, bet nu, viņi, ir, nu, viņi ir tādi, kur katrs savā pozīcijā viņi ir ļoti labi. Edgars Krūviņš, otrās līgas, tur kaut kāds snaipers, kas no stūras tā un kaut ko mētā. Nāvars Miezes, tur totalizātor, it kā spēlētājs, izmestais. Čavars vispār aizgāja strādāt un, un principā, knap, knap viņi ievilka atpakaļ basketbolā, tur Jānis Āra un tā. Nu, Kārum Lasmanim, viņš visjaunākais, viskarstākā galva, visit kā lielākās, teiksim, ambīcijas un tā tālāk. Nu, viņš bija teiksim, aktīvs uh, spēlētājs, bet nu, viņam gribējās atnākt uz gētiņu, tur parādīt mēģinājumu, tur nezinu, bicī, tricī, to kaut ko. Tā kā, nu, principā, tāda ir tā, šodien tā komanda. Nu. Viņi ir atgriezušies no mirušajiem. Lai kaut ko sasniegtu basketbola laukumā, ir jābūt vai nu ļoti lielam talantam, vai ļoti lielām darba spējām un disciplīnai. Ir jābūt atbildīgiem un saprotošiem vecākiem, gudriem treneriem un sakārtotai sporta sistēmai. Un arī tad, ja visi izdarītu savu mājas darbu, neviens nevar garantēt, ka no tevis kaut kas sanāks, jo vienmēr ceļā iestāsies kāds bet. Tā piemēram Nauri Miezim pēc veiksmīgi aizvadīt U18 čempionāta nesakoja pat uzaicinājums pacīnīties par vietu nākamā gada izlasē. Viena Edgara Krūmiņa trauma pēkšņi no atbalstītāja galvām izdzēsa faktus, cik daudz viņš ir darījis komandas labā. Kā ar Lasmani gandrīz iegāza paša vieglaprātība, bet Agnes Čavars savu potenciālu bija norakstījis un ērtāk jutās kā programmētājs. Šīs četrotnes stāsts ir atgādinājums mums katram, ka dzīvē ir tikai viens virziens – tikai uz augšu. Rīga Geto Basket starptautiskajā arēnā pirmo reizi iznāca 2017. gadā un jau uzreiz lika nodarbēt Eiropai. Muzejiem kaklā zelta medaļas, bet pretiniekiem sarūptinājums par to, ka jauniņie, nevienam nezināmie rīdzinieki, viņus ir izskolojuši kā pēc basketbola ābecs. To, ka Miezis, Krūmiņš, Čavars un Lasmanis ir jauns spēks, no kura ir jābaidās, pierāda arī 2018. gadā Eiropas čempionātā iegūtā otrā vieta. Vēsturs grāmatās šo faktu gribēs noklusēt, taču fakts ir fakts. Musēja 2017. gadā varēja palikt arī mājās – sistēmas principu pēc. Mūsu komandas sanāca pateicoties Jānim. Jānis āri sūtīja, ah, un tad bija Māris Jučmans kopā, izlases ģenerāls sekretārs. 
viņiem vajadzēja sūtīt uz Eiropas Čem kvalifikāciju komandu. Un vajadzēja savākt četrinieku, kas brauks. Jānis Āra gāja pie, pie, uz basketbola savienību ar savu četrinieku. Sākumā tur bija cits, cits sastāvs. Basketbola savienībai bija iebildumi. Teica, ka mani un, un Mārķi Štenbergs ne, nu, ne, ne, nebūs tajā izlasē. Un, kad ir jāmaina kaut kas, un uh, Raimonds Elbukjāns ar uh, Jāna Ārgāju pārliecināja, ka man ir jābūt tajā izlasē. Tu mēs varam nesūtīt nevienu. Es teicu, ka, uh, ka bez nauri mieži viņi neuzvarēs. Ka bez nauri mieži tā komanda nav tā komanda. Lai cik labi būtu tie pārējie džeki, bet, uh, bet bez nauri mieži tas nav. Tas ok, tā ir sāpīga tēma naurim, bet uh, tur jau nekas jau nebija pierādīts. Viņam iedava diskābeli, bet nekas jau nebija pierādīts. Pie rokas jau neviens nebija pieķers. Un jau vienkārši paņem un iedava diskābeli. Nu, tā jau nevar. Ja pa mēs zinām, nu, un tev liekas, ka tu zini, bet uh, pierādīs, ka tu neko neesi. Mēs bijām minējuši Geto basket turnīru. Mēs aizbraucām uz Ņujorku. Uh, es biju Ņujorkā un, un, un tā laika bijusī draudzene man atsūta īziņu, kad, uh, kad Twitterī ir paziņots, kad ir lausta sadarbība ar manīm un, uh, un to lietuviet. Mēs lasīt Twitteru un sveicinājam, ka miezīm vairs nav darba. Tu lasīji vai man draudz lasīji? Kā tam nāc nozīmē, kurš lasīji? Es to uzzināju. Šo ar īsti sapīju. Tikko atsūta īsti. Īsti sapīju. Tu sāc no sākuma. Bez lomārdiem. Tu vienkārši esi katru vārdu lomārdu šo rādu. Tu vienkārši sakiet jūs kaut ko. Šodien, uh, jā, tikko nesen atsūtīja draudz un īzi. Lasīju vai tā ir taisnīgi, kas rakstīs Twitterī. Es prasīju, kas tur ir. Es saku, ka tur te ir pārtrādas sadarbība kopš, kamēr esmu Ņujorkā. <laughs> un, un, jā, to man acīs nevarēja pateikt, bet, nu, no, tas ir tā. Nav piņi piekaut. Ko varēšu izbaudīt brīvdienas kārtīgas? Kā free agents. Kā free agents. Okay. Tāpat okay. sezonu jau nākas beigām, viss kārtība. Ja ir klubu, ja ir klubu pienāvēja. Ir atvērts visi. Es būšu atvērts visam. Ai, Ņujorkā. Visi. Nu, viņš man nāk līdzi. Es no viņa nekur netikšu prom un, un tas nāk līdzi. Un, Man tā ir nepatīkama tēma, un uh, es cenšos nerunāt par to, un uh, kā, 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 kā viens cilvēks ir teicis, uh, nav ko kustināt sūdu, jo viņš tad atkal sāk smirdēt. Nu. Es varu pateikt, ka šodien uh, totalizatoru tajās otrajās līgās spēlē apmēram tur, nu, 50% spēlētāji. Uh, Latvijā nav tas sliktākais procents. Serbijā man teica, ka tur spēlē gan viss visi, <laughs> un es tīju otrajās līgās un tā tā. Un tā ir tā 21. gadsimta problēma, kad, kad nauda ir pāri visam, taipat laikā tā nauda visu laiku trūkst. Un cilvēkiem tas gods un tā dožuha un tā tālāk, viņi saplīst pie ļoti maziem skaitļiem. Un tāpēc tas sports zemā līmenī šobrīd ir ļoti izpurgāts. Un savukārt tas augstais un vai tas augsts sasniegums vai super pro līmenis ir tik ļoti attālinājies. Līdzīgi kā sabiedrībā bagātie paliek bagātāk un nabagie nabagāki, Tā plaisa paliek aizvien lielāk, un tieši tāda pati plaisa arī sportā. Vai tas ir mans instinkts? Vai mans instinkts ir glābt tos, kurš citu noraksta? Nu, Getiņa vispār pirmsākumos tas galvenais instinkts arī bija tāds, ka es iegāju Svetbankā, iegāju basketbola savienībā, un tajā laikā iegāju Rīgas domas kultūras un sporta departamentā, kad man vēl nebija varbūt tik draudzīgas un cilvēcīgas attiecības, kur man pateica ar jauniešiem, kas visi kārtībā. Svetbanku pateica, ka, ka viņiem nu, pa lielam ir tikai mārketings. <laughs> un, un basketbola savienībā Edgars Šnef personā pateica, ka ēna tur tie dzērēji, narkomāni un tā tālāk. Tā nav mūsu auditorija. Viņi nekad nebūs potenciālajā Latvijas basketbola izlases atbalstītāji un fāni un, un, un basketbola teiksim, spēlētāji. Un tādī brīdī gan man bija sajūta, ka ir, ka ja ne es, tad kurš cits. Bet es nav arī miezīgi vienmēr redzēju talantu. Es varbūt nebija iedomājies, ka sakratīs tieši laiks, ka trīs par trīs kļūst par, par tromsko sportu veidu. Un tieši tādī brīdī izdodās savāk tik veiksmīgi komandu, kurai veidos šī ķīmī, lai viņi varētu sasniegt tik augstas rezultātes. To neiedz nevarēja nosapnot. Bet, Tas notika, tā kā, nu, man ir nozīgs prieks par to. Un tas bija tas, ko es pateicu. Es pateicu, ka nav jēgas sūtīt komandu bez nauri miežu, jo viņš ir labākais. Nu, viņš arī pierādī, viņš arī Eiropas čempionā izcīnīja MVP. Nu jā, tas Eiropas čempionāts bija 
Nu, man joprojām skrien, sku, skrien skudriņas par manīm, kad, kad vai mēs apstos bildes kaut kādas vai, vai, vai video. Un, un, nu, man, jau, man jau tas pusfināls, ko mēs vinējām. Man jau tad likās kaut kas nereāls. Nevaru aptvert, sap, sapņoju vai ko. Grūti, bija tiešām grūti aptvert to, ko, ko mēs esam izdarījuši pēc pusfināla. Tad finālā mēs vienkārši runājām ar džekiem, ka izbaudām finālu. Nu, ko, ko, ko mums tur... Mēs jau pierādījām, mēs jau esam uzlikuši augstāk par savu dirsu. Un, un, tā kā, un vēl finālā nospēlējām labi un uh, izcīnājām Eiropas čempionātu. Un es ne, nu, tas ir kaut kas neaprakstāms. Nu, es, es, es trīcēju un, un gribējās pat raudāt. Es tur turējos, nu, zinu, vecis es neraudu. Bet, nu, Bet, kad es sazinājos, sazinājos ar draugiem, ar draudzēm, nu, tad, tad es ļāvu vaļam, nu, ļāvu visam, kas man tur ir. Nu, es biju ļoti priecīgi. Visdrīzāk arī pats Nauris bērnībā nespēja iedomāties, cik tālu pasaulē viņa dzīvi aizripinās oranžā bumba. Nauris Miezes ir viens no daudziem piemēriem, kuru piedzīvotais laukumā un arī ārpustā ir audzinājis vistiešākajā nozīmē. Varam tikai pafantazēt, kāda veidotos Eiropas čempionāta MVP dzīve, ja tajā nebūtu basketbola. Man jau liekas, ka ļoti grūti tieši norauties no ķēdzes. Nu tā, es uzskatu. Tad tev jābūt nepareizā vidē, kā saka. Un, paldies maniem draugiem, ka es, laikam, esmu sadraudzējies ar pareizajiem džekiem. Un, un visi viņi ir sportisti. Mēs kopā gājām, spēlējām visu sporta veidus. Un, 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 noteikti, ka pirmajiem trenerim paldies tam pašam trenerim Jānim Rimbiniekam. Jo es uzskatu, ka treneris Rimbinieks, viņš audzināja nevis kā basketbolists nometnēs, bet kā cilvēkus. Nu, tur, tur lika kārtīgi izmazgāt zobas, saklāt gultu. Nu, tur pēc armijas principiem tev tajās nometnēs bija, ka tev tur jā, katru vakar jāiet dušā obligāt, pēc katru treniņu aizēja nomazgāt tur dibenu, tur to pašu, to, to pašu krāniņu, lai tev nu, viss tā kā pienākās, tā kā veica audzināja. Un, varbūt, pakāpinis no tā skatoties un dzīvojot tajās nometnēs, nu, tu saprot, ko drīkst, ko nedrīkst. Nu, redziet, strādājot jau 47. gadu no pašas pirmās darba dienas, es saviem audzēkņiem prasīju ne tikai apmeklēt treniņus regulāri, pareizi izpildīt visu tehniskos paņēmienus, domāt, kā taktiski pareizi apspēlēt pretinieku, bet arī braucot uz sacensībām. It sevišķ vasaras nometnēs, kad mēs esam, lai būtu izveidotos pa labi basketbolisti, ir ne tikai jāmāk basketbola tehnika un jāmīl basketbols, bet jāmīl pāriet cilvēki, pretinieki un savu komandas biedri. Un tāpēc es, man bija izveidot sistēmu, kas darbojās jau līdz šai skaistām 47. gadu dienām, ja, kad nometnēs audzēkņi tik vērtēt ne tikai sportā, bet arī kārtībā un disciplīnā. Prasīju viņiem arī skolā sekmes, jo redziet, basketbols ir gudru cilvēku spēli un komandē. Tev jāmāk visu izprast, novērtēt, sintezēt, pieņemt savus lēmumus. Un ja tu tur neizdomās, nenovērtēsi, tad var neizveidoties par labu basketbolistu. Daudzi varbūt zina, daudzi varbūt nezina. Man, man vecāki ir kurmēmi, man varbūt ir paveicies, ka esmu piedzīmis dzirdīgs, par ko, jo, jo daudzi runā, ka tā kurmēmi ir iedzimti. Un, un, un man ir paveicies, es, es dzirdu un, 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 un es varbūt tāda kā citi, citi, citi bērni un, un, un gāja bērni dārzā ar, ar normāliem bērniem. Un, tāpēc varbūt mana audzināšana bija, bija grūtāka. Man bija smaga bērnība, man bija jāiet pie logopēda. Es ļoti ilgi gāju pie logopēda, jo man bija jāmācās runāties. Ja man es gāju uz bērnu dārzu, es runāju uz bērniem, es, es, es ļoti daudz ko nesapratu. Es nezināju, ko tas vārds nozīmē. Jo ne ģimenē man spēja to apga- nu, izskaidrot vai ko. Un tāpat arī ir tas vecums, tie paši 13-14 gadu vecums, kad citi bērni tev apceļ par to, kad, kad tev vecā kurmēm, ka tur nu, tāds, nu, ir, ir grūti. Es, es pat kaunējos šatad uh, sauktas kaut kādiem pasākumiem vecākus, jo es zināju, ka man apcels. Nu, bija tāda smagi brīža, bet uh, 
Te es nācu, kļuva vecāks, es sapratu, ka vecāks neizvēlās. Un, uh, es viņus mīlu par to, un, un, un man, uh, kād, kād man ir tie vecāki, man ar viņiem jādzīvo. Tā kā, tā kā es un, milzīgi paldies viņiem parādā. Ģimene ir atslēgas punktas daudz sportistu dzīvē. Ja bērnībā palīdz mamma un tētis, tad pieaugot tai pievienojas jauna, profesionālā sporta ģimene. Priecē, ka tas viens no sporta veidiem, kas papildina olimpisko programmu 2020. gadā, ir 3 x 3 basketbols, kurā Latvija ir labi sasniegumi. Nu, tagad tikai no pašiem atkarīgs, no puišiem atkarīgs, no treneriem un no organizatoriem, kā kā veiksies pirmais gads olimpiskajā vienībā un šajos jau olimpiskajos atlases turnīros un, protams, izšķirošais būs 19. gads. Ko šodien ir parakstis līgumu uz nākamo 2019. gadu? Tika ŽKā sastāvā, ņemot vērā Eiropas pasaules kaus pirmu piekto vietu un Eiropas čempiju otro vietu. Jā. Tā, gatavosimies, lai tiktu uz olimpiādi. Jā, tā, ja neviem ir nosnāmus, tad mēs šeit esam, lai parakstītu mūsu šī gada sadarbību. Jā. Un, un ar, ar labākiem nodomiem iecīnīties un rādīt labākos sasniegums. Kam es tikko uzsākām, tad nu, neviens baigi uz mums tās cerības nelika. Braucām cīnījāmies, bet pat tagad, pat cik mēs esam tur, kur mēs esam. Un es uzskatu, ka ar katru gadu mēs esam to latiņu pacāluši augstāk. Tad nu, tagad ir tas brīdis pienācis tāds, ka, nu, kad četrtā, vairs, vairs, nu, četrtā būtu grūti sasniegt uz to, ko mēs tagad ejam. Pat cik mēs esam paliek, ka tagad profesionālāki, esam tikuši arī sastāvā, kur, mums arī, kur uz mums liek lielas cerības un arī prasa no mums daudz ko, tad nu, ir bez trenera, bez fizioterapeita, te, te neiztikt un arī bez, bez sparīga partneriem, saucamiem. Ja, šīs tagad ir jau, es teiktu, jau tā, kad ir aizgājis jau profesionālā līmenī. Jā, bet visu laiku tikai jāmūdz. Var cīnīties ar pretinieku, var cīnīties ar sistēmu, taču cīņā ar traumām iznākumu paredzēt nevar neviens. Klībie divi mūsu. Kā jums iet vispār klibiķīši? <laughs> Labs skats. A jaunais bez sačko, vai ne? Nu jā, krūmiņam ir diezgan, tā teikt, bēdīgs stāsts ar to celi. Tas ir daudz ko piedzīvojis. Pirmais jau viņš saplēs krustiniskās saites. Iespējams nedaudz pātu, pirms tam bija atnācis atpakaļ. Un uh, saplēs arī menisku. Nu, un viss tas komplekts tur... Uh, Nu, nekādu baigi pozitīvo skatu neatstāja, bet, nu, traumatologs dakters Jānis Viļums ir ļoti veiksmīgi ticis galā. Un, uh, un Krūmiņš ir spējis nospēlēt sezonu, par ko daudz šaubījās. Arī man īstenībā pirmo reizi, kad es viņu satiku, ka es dzirdēju, ka Džeks pēc sešiem mēnešiem grib atgriezties septiņiem. Nu, es tā diezgan skeptiski, kas to visu skatījos. Es viņu nebija pirms tam redzējis. Tad mēs aizgājām, uztaisījām testiņu. Paskatījāmies, kā viņš dzīvē, izskatās. Redz, ka sezonu nospēlē, nu, savu pienesumu komandai pilnīgi noteikti varēja dot. Vajadzēja tagad pēc sezonas uztaisīt vēl maziņu operāciju, lai, 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 lai pēc iespējas labāks tas cels būtu nākamajā sezonā. Sāpes, sāpes, kā tādas nav. Vienīgais sākums bija tāds, tāds pakrūts, jo tas, nu, tas ir jebkuram, pats krustiniskā saišu. Operācijas, ka tas, nu, bailes tikā bišķi un pārliecīm. Sākums bija grūti, bet kaut kā pēc tam jau uz sezonas otru pusi jau, nu, tā kā bišķi jau sāk atraisīties. Kaut kā tā, bet sāpes, ka tāds to, to nebija. Vienīgais vienreiz bija pēc, 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 pēc viena posma. Laikam bija pārslodz vai kā un bija celi ūdens. Četrkārtējais Geto basket čempions Krūmiņš 2018. gada vasarā pirmajā FIBA 3x3 Challenger posmā Latvijā Ventspilī, spēlējot ar traumētu celi, palīdzēja Geto basket noņemt vienu no trim sezonas skalpiem pasaulē stiprākajai komandai Novi Sad. 
finālā bija tā, ka tiešām pilnu zālu visi bļauja Latviju, Latviju spēlē un šermunas tiem pāri. Man vēl tad bija vēl tā mikrotrauma bija cēlī ūdens. Nu, tu vispār pa visu aizmirši, tev nav nekāds diskofors, nekas, tev tikai pas tam, kad viss beidzās, tas kaut laicīgi tev jūtās, tikai seks. Atbraucu uz šajiem, uz kaut vienību, tik man tā man tur viņi izsūc ārā. Cēlas restartējās un mums tālāk. Nekas. Starp citu, viņš tagad ir slimnīcā un viņam ir veikta operācija. Mēs viņam vienkārši vēlamies pazvanīt un noskaidrot, kā viņš jūtās šī momentā. Ui, pabalsts! Čau, Edgar! Čau, Edgar! Tur ies! Bučas sūtā! Uztaisīs tos vajadziņas! Uztaisīs tos vajadziņas, lūdzu, mums ir veiks. Man jau viss kārtībā ir. Nu, tos... Nu, uztaisi veiksmē! Ļoti labi! Spēks, meisterība, spēja savākties un iekost pretiniekam kaulā, šīs kvalitātes Rīga geto basket džeki ir slīpējuši nevis pie bāra letes, bet tepat grīziņkalnā. Ir tā, ka es pats jau spēlēju no paša sākuma, no paša pirmās sezonas, un šajā sezonā arī spēlēja krūmiņš. Pārējie džeki gan bišķi vēlāk, bet pieņemsim Lāsmanis, Krūmiņš un Miezis, viņi to darīja arī ārpus tā kā savu profesionālās karjeras. Beidzās sezona viņi bija atnācis un spēlēja, tā bija tāda tā kā goda lieta un tā arī izauga. Latvijā uz True Ghetto Basket. Ghetto Basket was the originator of Ghetto Games movement. So, since day one, a guy like Raymonds were focus in developing street basketball. Then, meanwhile, FIBA Trix 3 were coming out and now this sport is going to the Olympics. Um, and that's a strictly connection with the place we are at now. I mean, you have every summer since 10 seasons now, people playing every week a tournament. So this is the key, in my opinion, of the success. They keep facing and keep playing with the other three-on-three -three oriented people, but with a, uh, a good competition. So every week you're competing on a good level tournament. No street balls and pats Grizin kāds getiņš kā tāds man ir devis noteikti daudz draugu un kā basketbolas tam es domāju attīstīs kaut kādas prasmes, noteikti viens uz viens spēlēšanas un, un, un es domāju, ka attīstīs vispār mani kā, kā personību, kā cilvēku. Geto man ir diezgan palīdzējis uzlabot drīblu, pārliecību, apspēlēšanu, fizisko. Tas ir diezgan man palīdzējis. Es visu vasaru nevis kaut ko muļķības darīju, bet es katru vasaru bija, katru ceturtdienu bija grīziņā, pavadīju visu dienu spēlēju draugiem basīt. Un, izbaudīt to, un es domāju, tas man ir tiešām karjeras laikā ir diezgan daudz devis. Jā, arī mans dēls spēlē 3x3 streetbolu, un es redzu, ka viņam tas patīk. Viņam labs drībuls ir, un viņš tur ņemās, viņam pietrūks nekaunība, tāpēc viņam vajag spēlēt. Viņš tur iegūst draugus, apbraukā Latvijas pilsētas, izbauda vienkārši vasaru, nesaiž mājās. Tas ir labs laika pavadīšana pirmkārt, fiziskās aktivitātes. Tagad Geto ir fantastiski izvērtuši to turnīru visā Latvijā. Tu brauc pa posmiem, apskata pilsētas. Tas kā kādreiz bija bruģa bumu un Adidas strītbals. Tas tas pats un tagad Geto ir ir to varbūt izpušķojis vēl, teiksim, kvalitatīvāk viss līdz niansēm, kur piedalās, tas nav, es domāju, konkurenti nekādā ziņā ar 5x5 vai 3x3, tas varbūt, kam neizdodās 5x5, viņam ir lielāks iespējas 3x3. Es varbūt nebūtu tik labs 3x3 noteikti, nu, vai jebkurš 3x3 varbūt nebūtu no šitiem te izlases spēlētājiem tagad 5x5. Viņiem atraduši savu nišu un tas ir ļoti forši, ka tāds pasākums ir un, kad mums ir tik spēcīgi izlases, un arī meitenes tagad ir tā kā 3x3 labi attīstījies un tā tik jāturpina. Šobrīd lielajā Latvijas izlasē spēlē. Vairāk spēlētāji, kur ir piedalījušies gan Getiņā, gan, protams, arī viņa sparinga partnera ir bijuši spēlētāji no Getiņa. Tā kā, uzdēmums, ir ļoti labi izdevies tieši iedot tādu 
tu vīrišķību tam visam. Jo tomēr kādreiz Latvijas basketbols bija tāds maigāks. Mēs atceros, ka, kad vēl mēs spēlējām, tur jaunieši izlasēs un tā, tad tomēr man vienā uz lielā mērā tur iznāca pretīm, nezinu, Krieva vai iznāca Serbi un viss tā uzreiz tā. Tā kā nobijās, šobrīd tā nav iznāk jebkurš pretīm, mēs esam gatavi izkauties ar jebkuru komandu, tā kā es domāju, tas ir pats galvenais. You are uh, playing with no referee. So no referee is balancing the level of the of the fight. So this is building tough people. I saw, I was shocked the first time I went to uh, a get to basket event. I saw people playing and it was start raining and I was like, oh shame Raymond, we got to stop. And he said, why? And I was like, because it's raining. Oh, we don't care, people keep playing. And I was like, wow, these guys are really into this. So the, the combination of the right toughness, their believing, they're building up daily on this, this environment is giving them an extra boost. So I saw so many uh, season finals between Ghetto Basket and Novi Sad because they got almost the same background. They are close each other and the team is more like a family. You can feel that they are like brothers. Un tur jau laikam jāsaka paldies tādam Getiņam, ka viņš vispār pastāv. Un uh, tur var iet un spēlēt to 3 3. Jo es jau nebiju no tiem pirmsākumiem, kas gāja spēlēt. Es nebiju tas, tas pirmais bērns, kas tur atrodās un spēlē. Tā tur Raims tur stāstījis, ka tur, viņi tur uh, ar mašīnas gaismām tur spēlējuši. Tur, tad, tad es vēl, tad es vēl nezināju par tādu laikam Getiņu. Un, 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 Es, es biju diezgan vēl, vēl esi spēlētājs, es atnācu un man uzreiz patik, bet es atnācu ar čomiņiem, tā prieka pēc uzspēlējām, es tur pat, nu, es redzēju, kādi tur veči spēlē, tur tādi Rusmans bija un, un, un Armets, tie, tie bija tādi dūži un tikai varēja skatīties un es iekalu noslaucīt, kā viņi tur spēlē. Un, un, un. Tā ir tāda gaļas mašīna pa lielam un, un tad tev, tad tev iemāca vairāk kā cīnīties līdz galam, nepadoties un, 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 un. Jo Getin nekad nav uzvarēt viegli. Nu, tā ir, lai, lai, lai arī kādreiz vispār bija nereāli. Nu, tur bija tik daudz komandas labas. Nu, tas, ja uzvarēja Getin, tad brauc mājās apmēram tās emocijas citreiz bija lielākas nekā, ka Eiropas čempi uzvarēja. Kāpēc Getin, ja es vēl braucu no Ventspils speciāli katru ceturtdienu, lai uzspēlētu Getin. Tas ir vajadzīgs, jo redziet, lai jauniem basketbolistiem, un ne tikai basketbolistiem, ja, lai būtu nodarbošanās, jo viņi vairāk nodarbosies ar fiziskām aktivitātēm. Šī brīdī, ja mēs runājam par basketbolu, tad ar basketbolu, ja, bet lai viņiem nebūtu cits domas galvā, kas varētu sabiedrībai, un ne tikai sabiedrībai, bet arī pašiem sev veselību bendēt. Вот эти акции, там, мы против наркотиков или мы против того, мы против всего, они немножко такие, просто для галочки. Мне кажется, вот как, как раз таки создание возможностей вот там, где ты живешь, то есть чтобы у тебя был выбор. Ты выходишь на улицу, да, у тебя, у тебя есть какие-то плохие ребята, которые крутые, Ну, которые употребляют наркотики, веселятся, там, занимаются каким-то хулиганством. Но здесь у тебя есть другие ребята, которые крутые на площадке, сильные, и каждый день они могут доказывать это. И у тебя есть выбор. И в, и в Казахстане то же самое, и то же самое было у вас. Как Гризенькал, да? Молодой парень выходил в этот парк, у него не было выбора. У него были только вот эти ребята. Либо вообще не выходить на улицу и сидеть дома, делать уроки. Вот. Но когда у тебя есть выбор, тогда э, все меняется очень сильно. И я вам говорю, что большинство хотят идти туда, где круто, где тебя признают. Не эта маленькая группа э, ребят да, крутых, а там стоят люди, которые признают тебя как, как спортсмена.
A tie, kas var atvilkties līdz geitiņiem, viņas nevis nespiež. Viņi jau reāli tur, tur ir tikai bijuši tādi, kas rehabilitējās. Principi, kā Jānis Ārtur, no, nu, teiksim, no bārmeņa pārvērtās par trīskārtējo geto basket čempionu, kur šobrīd strādā par komandas menedžeru, viņam ļoti labi sanāk. Uh, tā kā nav tādu precedentu, ka kāds ir bijis ļoti labs un ir nodzēries. Teiksim, tur bija Armands Senkāns, kuram patika iedzert. <laughs> nu, šobrīd viņš arī ir uh, tajā LS, uh, LSA komandā. LSM vai LSA, nu, Mārups komandā, nu, viens no komandas līderiem un arī ļoti cītīgi strādā un, teiksim, no tādu bišu pelmeniņš pat pārvērties reāli par sportu. Tā kā vairāk mums tomēr ir precedenti, kur no tādiem iedzērājiem un tusētājiem pārvēršās par sportistiem, nekā, nekā no sportistiem par, par, par tusētāju. Nu, ir Hedīš Litars, kurš nemainīgi tur sev formā, gan tur, gan tur, tā kā, nu, tas tā. Tātad, pirmkārt, droši vien no labajiem piemēriem ir, nu, sāksim ar Artūru Auseju, ņemot vairāk, ka viņam šobrīd līgums VFA, tāpat Kristaps Dārgais, tāpat, protams, visi trīs pret trīs izlase. No spēlētājiem tāpat Žanis Pēners, Jānis Tīma, kas ir, nu, tur varbūt nospēlējuši pāris turnīrs, bet, nu, tā ietusējuši ļoti dziļi tajā visā. Ā, no Aigaršu Čēli, nu, kā, no Aigaršu Čēli tas, es domāju, arī ir ir izcils piemērs, kurš no pirmās geto sezonas spēlēja un tikai, laikam, 7-8, kad parakstīja ar Jūrmalu pirmo līgumu, tad sāk tā, tā kā spēlēt, nespēlēt, un tad jau aizgāja vērs un tas viss pārējais lietas. Tā kā, tā. tā kā ir ļoti daudz labu precedentu un es ticu, ka katram jaunam basketbolistam ir, ir jāatnāk sevi pirmkārt pamēģināt. Un ja viņš var getiņā sasniegt rezultātu, tad viņam ir cerības lielajā basketbolā. Ja nevar, tad es domāju, ka nav liela cerība. Sanācis ir ārzemēs būt tikai tagad pēdējo vecgada nogalē uz diviem turnīriem Lietuvā. Un tur tā atšķirība ir tāda, ka nu, te mēs spēlējam bez tiesnešiem un visi zolīdi nekaujās neviens. Nu, ja ir kaut kas arī ne, jauni spēlētāji, kas nezina, vai no ārzemēm atbraukuši, Vai nu Raimonds aizrāda, vai nu tāpat tās pārējie, kas citi spēlē, nu kā aizrāda, ka tā nevar. Lietuvā tur tagad ir tā, ka principā es notiek spēlē ar tiesnešiem, bet tas viss ir kautiņš. Nu tā ļoti lielā mērā, ka tiesneši ļoti atļauj tādu fizisku spēli, kas ir ārpus, nu manā skatījumā jau kādiem noteikumiem. Bet tā lai šā, nu šitien getiņā, kad kvestis pagājuši gadu un iepriekš arī ir noticis, salīdzināt līmeni, nu noteikti, kad šeit ir augstāks. Tās komandas ir vairāk, ja tur ir tāds, teiksim, mākslīgi uztaisīts tas turnīrs. Tad, nu, šeit ir, nu, paši nāk, spēlē, piedalās, ar tur viņiem, nu, tā kā bez maz vai maksā par to, lai tās komandas atbraukt. Pienāca desmitā sezona un, uh, es domāju, nu, parks sakārtots, ārā treneržera zāle uzbūvēta. Jāpabeidz detaļas un tā, daudz par detaļas laika ir, ko pabeidz, un tā nelieja. Jaunas mājas, jauna būda arī ir uzlikta. Nezinu, grozi visādi tur sabūvēt, sataisīt un tā, un likās, nu, kad braucot pa pasauli, vienmēr liekas, nu, tik nenormāli forši noformējums tur tajos pasākumos tiem cilvēkiem, un tā, likās, bļēt, nu, kā mēs to varētu izdarīt, un katru reizi to būvēt nenormāli dārgi. Es domāju, nu, jāpēģina uztaisīt tādu saliekam konstrukciju, kas augstās geto kolizējs, bet mēs viņu vienreiz uzliksim, nu, un arī, Ja vajadzēs, protams, mēs viņu varēsim izjaukt, bet principā nav, nav plāns ārā jau. Jo katrā pasākumā nu, tā ir milzīga nauda, kas tiek ieekonomēta tādī gadījumā, ja tev stāv, stāv tāds podests, kur ir iestiprināts gaismas, un tu tikai pieeji, ieslēdz slēdzi, ieslēdz kameras un var dot virsū, zin kā. Un, nu neko, nu, mēs esam tūlētas sapnis tik norealizēts, protams, visu laiku raustās, čūra raustās, jo liekas pēc. Laika nav, viss kaut kas cits vēl nav. Tad ir viena milzīga vēlēšanās. Ja jūs to ieraudzīt, jūs tajā 13. atumā, lai ir labs laiks, lai atbrauc tās ārzem komandas, lai ieraugu, ka Latvijā ir uh, krūtākais tāds, nu, 3x3 vai iela basketbola turnīra noformējums un, 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 un viss tas actions, kas ir paredzēts un tā tā, jābūt nenormāli krūtie. Jā, mēs raksam. Ir tikai divas opcijas. Vai tu centies un kļūsti kaut kas? Vai padodies un paliec nekas.
Mēs nespēlējam slavas dēļu. Mēs cīnamies par savu sirdi un valsti. Grīziņkalns ir mūsu mājas un mūsu valsts centrs. Šeit ir uzaugus paudze, kurai nevar atņemt brīvību. Mēs nevis bailēs sargājam savus robežus, bet mēs tās paplašanam. Tikai neatlaidība un smags darbs mūs atšķir no tiem, kas paties vēlamies būt. Geto liek rūdīties, lai katrs nākamais pārbaudījums tev šķistu vieglāks, nekā tas ir patiesībā. Kad tev mēģina iebiedēt, nospiest uz ceļiem vai aplusināt, atceries, no kuriem tu nāci. Parādi pretiniekam cieņu, bet nežēlo. Nežēlo sevi, jo vienīgais pretinieks sev es tu pats. Ja tu gribi piedzīvot brīvību, iznāc kolizē centrā, Un noliec kā uz plaukstas kūļu priekšā savas vājības, bailes un nedrošību. Šeit viss ir redzams, taču ja tev nav ko slēpt, nav vajadzības slēpties. Tu esi brīvs un tev vairs nav robežu. Basket sezonas desmit gadi tie ir divi ar pusolimpiskie cikli, kuru laikā ir sagatavota komanda, kas 2020. gadā ļoti reāli var pacīnīties par uzvaru. Līdz olimpiādei gan vēl ir jānokļūst, taču jau šobrīd daudziem rodas jautājums. Kā iespējams, ka komanda no tik mazas valsts FIBA pasaules rangā ieņem trešo vietu? Un visi četri ir top 15 spēlētāji vidū. Basketbolā Latvija nav maz lai gan uz Eiropas kartas izskatās. Jo, redziet, tas pilgs pierādījās jau pirmajās Eiropas meistars, tik tajā vīriešiem, kad Latvija ieradās Ženēvā un uzvarēja. Bet, redziet, žēl tikai tas, ka ir pagājis tik ilgs laiks, un mums tikai pēc daudz daudziem gadiem parādījās Eiropas čempioni šoreiz tikai citā kategorijā basketbola – trīs pret trīs. Līdz ar to tas spilgs pierāda, ka Latvijā basketbola spēlēja, spēlē un spēlēs. Tikai jāmāk šie spēlētāji pareizi izmantot. Latvijas komandas stiprā pusē ir tieši viņu komandas darbība. Cīņa laukumā, ja viņiem nav tie gari augumi un lielie kilogrami, tad viņi to visi kompensē tieši ar savu darbību, ar savu kolektīvis un viens otram palīdz atbalsta tieši ar komandas garu. Nu, man personīgi pret viņiem ir tā kā tieši gribas vairāk viņus vinnēt, jo es nekā tu trenēsi viņiem kopā, tad ir tieši tāda interese lielāka, tieši gribas viņiem pierādīt, ka tu var un tā, bet ņemot vairāk, ka viņi ir top līmenis un top komandā, Viņi vienmēr tev sodīs katru tavu kļūdu, piemēram, driblā vai tur kādā caurgainā vai kaut kur kāda aizsardzības kļūda, ja tu palīdzi, kur nevajag vai nenosvedz pareizi. Tu zini, ka tu tiks sodīts, tu saņems trīs punktnieku vai tu dabūsi brīvu danku lasmenim. Tā kā tas, ka viņi tā arī notur to līmeni, viņi pēc atnā getiņā spēlē viņam pret viņiem. Tu zini, ka tev ir jābūt tā kā tavam 120%, lai vispār būtu kaut kādu variantu. Vēl var piebilst par Miezu, ka viņš jau uz 5-6 gadus apakaļ bija izturīgākais. Nevēlt viņam bija iesauka Kenija, tā kā maratonis, kas varēja noskriet arī pēc getiņa, vēl vienu krosiņu un viss kārtībā aiziet mājās gulēt. Es esmu pasakojis, kā spēlē. Es uzskatu, ka Miezu varētu būt viens no labākajiem 3x3 spēlētējiem pasaulē, viens uz vien tieši. Čavars varētu būt tāds melnais zirdziņš, kas reāli iedod to kapiņu visai komandai, kas izcīna tās svarīgās bumbas. Tur, ja vajag kādam, tur kaut kāda kašķa pārnesās. Lasmans, protams, ar savu kreiso roku, viņš ir nestandarts spēlētājs. 
grūti viņi, grūti viņi arī pretiniekiem nosekt, viņš arī var uzņēmties iemest izšķirīgas metienas un viņam nav bailu, viņš laiks, bet ja kurs bums un ja Edgars Krūmiņš arī viņš var iemest metienas, tā kā es domāju, tā komanda ir tāda katrs, katrs, katrs ir kaut ko daru labu un viņi kopā saiet, saiet ļoti labu un kaip skatīties, kā viņi spēlē. Viņi ir ātrāki par visiem, es domāju, tā es teikt, fiziskāk gatavāki, man liekas, jo ir ir daži tādi, kas tu pasties uz viņiem, kā viņš tur var spēlēt, vispār ir tādi vecāki vai ko, bet mūsai ir tādi skilotāki, tā teikt, un var fiziskāk, un uz to viņi paņem arī. Tas es redzēju, ka viņiem ir disciplīna, ka viņiem ir līderi, kas var uzņemties pēdējos punktus iemest, kad, kad viņiem ir emocijas, kas ir ļoti svarīgi šajā sporta veidā, un, un ka viņi grib uzvarēt, un mīnus, Mīnus es pat īsti nevaru pateikt, jo viņi pasaules topā visu laiku, un ja tu esi visu laiku trīniekā, nu, mīnus vienmēr nevar būt pirmais. Tas ir arī veiksmi. Es novēlētu veiksmi viņiem vēl lielāk, jā. Noteikti, lai tiktu uz olimpiādu, viņiem vajag vēl lielāk veiksmi. Pirmo reizi varbūt visi domāja, tā ir veiksmi, bet uh, otro reizi un trešo reizi, kad mēs vinnējām, kā Agnes Čavars teikt, mēs vienmēr runājām, viņš saka, ka ir tās uh, mūs, nu, mūsu komanda un novisad komanda, ka mūs jau vairs šķir, šķir tikai veiksmi, kad uh, izšķirtā tā, tā spēle tikai veiksmi, jo mūsu visi spēles pilnībā bijuši sīvas, protams, varbūt ir tur viena spēle, kur uh, mums tur viņi pārbrauc pāri, jo kaut kā nesagatavojamies, bet visi spēles ir bijuši sīvas, tur punktus punktā un, 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 un tur, tur varbūt veiksmi pavelkt vienu otru komandu, un, 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 bet uh, ir patīkama ziņa, kad uh, viņi no mums baidās un uh, viņi zina, kad, uh, kad viņa ērta līdz beigsies. Tas ir labi. Mums galvenais, man liekas, tā ķīmī, mūsu to dzenu priekšu, tā kā, un arī tā, mēs tajos tagad pēdējos divos gados esam tā sadraudzējušies, es domāju, ja kurā mirklī mēs viens otram nakts vidū varam uzunīt, pateikt, lūk, man ir tas ūdi palīdz, mēs arī jebkurš celsimies un iesim, tā kā mums tā, nu, kopā būšana baigi ir satrunājusi, es uzskatu, tas ir viens no vajadzīgajām, atslēgām, lai tiktu tajā nākošajā līmenī, jo ir daudzreiz mēģinājuši, ir dažādas kombandas, kaut kā mums noklikšķēja un kaut kā aizgāts visu. Šo skaisto piemiņas velti atstājāmies šeit. Kur? Ar sirdi un dvēselu sev. Paldies, ka uzņēmos. Žēl, ka ceturtā vieta, bet paldies. Uz atgriešanos. Uz atgriešanos! Un uz mūžiem. Hop! Kopā. Jē! Yeah. Ir! Yeah. Apraudāšot skaisti buči. <laughs> Treniņos, protams, viss ir nopietni un tā, bet uh, liekas labi, mēs te saucam Agni Čavar pa pāteru un tēti un tā tālāk, bet uh, viņš tiešām smukas nav kritis nevienu brīdi. Un uh, ar saviem jokiem jebkurš tajā komandā māk padalīties. Bet uh, nonākot tā tādās situācijās, kad, uh, piemēram, ir kāds nesaskaņas vai kaut kas tāds, tad uh, Tā kā katrs viens potri iestāsies, nu, piemēram, tur neļaus kaut kādas tur aprunāšanas vai kādu citu, tā kā ir tas, man liekas, tāds patīkamais balanss starp tādu jau, jautrību un nopietnību, kad, tu, kad ir kaut kur tur pa vidu. Nu, mies Rabaķaga, kā teikt, sacīt, viņš ir radīts tam 3 par 3 tāpat kā Kārls, viņi ir radīti tam sporta veidam gan individuālā meistarība, viņiem ir vispār 3 par 3 tieši pasaules top 5, es nekautrēšos teikt viņiem abiem. Mēs ar Edgaru esam tādi, lai viņiem uztaisītu pēc iespējas labākas apstākļus. Nu, es Edgaram arī esmu to teicis, viņš ir vispār komandas dvēsele. Citreiz pat liekas, ka viņš var arī dēļ tā sava ceļa vienkārši brauc līdzi, mēs trijatā spēlēsim, ka šeisē ar mums. Nu, viņš, ir, viņš, viņš ir komandas dvēsele. Un es esmu pats vienmēr es asociēju sev kā pizdzīla. Nu, kaut kas jūs Kārlīt ar nav rīt abižojot, nā jums. Nu, mums tiešām ķīmī ir lieliska. Nu, es teiktu, ka mēs strādājam kā šveicis pulkstens. Tā, perfekti, kārtīgi. Un katrs dar savu darbiņu, katrs zina, zin, kas ir jādara. Man pienākumi ir sakārtot. Nu, es, es saucu kombinācijas. Es saucu tās izspēles, ko man spēlēt. Man, man jābūt agresīvam. Es cenšos būt agresīvs, cenšos apspēlēt. Un, Mēs katrs jau zinām, ko kas ko darīs, un uh, es zinu, ko Lasmans darīs ļoti labi jau. Es zinu, kas Čavars, ko Čavars izdarīs, un, un uh, mēs zinām, kādas stiprās pusi krūmiņam. Tā kā 
un es tikai es cenšos salikt to visu, to puzlī, tā kā. Nu, es tā kā playmakers, kā saka. Un ja metiens garām, un ja mēs zaudējam, tad ir baigā škrobi, nu, un tad ir, tad ir zaudēta spēle, un tad, protams, viss slikti ir, un tad meklējam vainas visādas, bet, nu, Kāpēc aizmetām garam? Tur katrs sev parasti vainojam, jo mēs, man liekas, visi esam vienādi, mēs neviens nemākam zaudēt. Nu, nevienam nepatīk zaudēt, un tad tā, tad tā sanāk. Bet tad mēs ātri kaut kā nomierinamies, izrunājamies savā starpā, un tad visi kārtībā vienkārši. Aizmest tos izšķirošos metienus garam nekad nav patīkami. Nu. It sevišķi, ja mums ir vēl šogad bijuši tādas šanses, nu, reāli vinnēt uh, svarīgos, ļoti svarīgos turnīros, uh, pasaulē labāko komandu pagaidām uh, no visad, nu. Mēs tajās spēlēs tos metienus esam nometuši garām. Tad, nu, tad ir tā bišķi škrobīga, bet, bet nu, kā ir, tā ir. Tāpēc jāstrādā. Pēc, pēc spēles vienmēr mums ir sapulcīti. Mēs, mēs, mēs pasakam, ka nu, ir nafīgi. Aizmet garām, aizmet. Aizmirstam un braucam uz nākamo turnīru. Tā kā mēs atbalstam viens otru. Mums nav tā, ka mēs tur, nu, kāpēc tu metu man vajadzēja mēs. Tā nav. Mēs pat, Pat bija pēdējais turnīrs, kur mēs virzījām uh, uz 3.0 metiem nāk čavaru. Daudz, daudz tie, kas skatījās, viņi teica, priekš kam čavars? Kāpēc ne, ne es vai ne, ne Lasmans vai ne Krūmiņš nemet to trīnieku? Bet mēs, mēs, mēs tajā taimā tā izdomājam, ka čavaram ir jāmet, nu viss, un viņš neiemet, nu, neviens vēl nav dusmīgs. Mēs jau esam tikai otro gadu tajā, tajā trīs trīs pasaulē, un, piemēram, tāda paša no visāda sērbi, kas ir pasaulē zināmi, un viņi iet šo ceļu desmit gadus, un viņi tikai tagad sāk uzvarēt visus, un viņi ir pārliecini un šodībā, un mēs esam to izdarījuši jau divu gadu, divu gadu laikā. Nevien komanda nav to izdarījuši, tā kā, es domāju, kad Nevajag, nevajag baigi bēdāties tur par izšķirošanu metienēm. Te izšķirošanu metienēm vēl būs un mēs viņus ieliksim. Bērniem ir ko šeit mācīties, ja? jo viņi redz nevis tikai domā, kā nokļu, kā es spēlēšu NBA, bet ar kādām grūtībām, kas kāds telps ir jāiegult, kāds vīrišķība, kāda neatlaidība un gribas spēks, lai tu varētu pretendēt, startēt olimpiskās spēlēs. Es domāju, ka viņi savu pēdējo vārdu vēl pateiks. Tas, ko Rīga Geto basket līdz šim ir pierādījusi laukumā, pamatoti dod cerības par Tokijas olimpiādu. Taču vai komanda ir gatava cīņām ne tikai laukumā? Nu, fiziski, fiziski es biju labi sagatavojuši tajai sezonai. Un, Tādā ziņā fiziski man, nu, protams, ir nogurums, tas ir jebkuram, tā ir pašiem Kārlim un Nauriem un Edgaram ir no, visu laiku nogurums. Ja tām vairāk jau to vienmēr arī paņem pārlidojumu, visu domā, ko o, jūs tur visu pasauli redzat. Nu, mēs redzam četras dienas, un kaut ko jau, protams, mēs redzam, bet, uh, uh, nu, tieši emocionālo ziņu man liekas, ka vajag vairāk tā, Un tur atkal paldies uh, sievai un vispārreiz, ka viņi man tā atbalsta tieši emocionālo to atspērienu, ka jau liekas, ka viss, es vairs nevaru, man gribas padzīvot mājās, un man visu to laiku atbalsta, tas tikai paldies viņai par to, un tas, jā, beigās jau bija tā, ka tev arī kā švāma izspies, jo mums sanāca kaut kā 13 nedēļas, lai kāpēc kāds, lai kāds nedēļas nogal, nu, Bija grūti atzīšos, gan fiziski, gan emocionāli bija grūti, bet mēs to izturējām, jo pat fizioterapeits teica, ka brīnās, ka mēs neesam bedrē, bet kaut kā laikam ar to visu mīlestību un cieņu par to sporta veidu kaut kā mums sanāca līdz beigām izturēt. Tam ir baigi jāpatīk. Tev jābūt tas sirdi iekšā. Tev ir jābūt tā, ka tev ka tev to tā kā gribas nevis darīt tikai tāpēc ka tur tu domā ka varēs NBA uzspēlēt vai bet tam ir jābūt kā dzīves stilam, nu. Jo savādāk ir grūti. Savādāk ir grūti. Savādāk, nu, nesanāks visticamākais, jo 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 tam un un, un protams, ir baigo attieksmi, kad tu paliec vecāks, tev disciplīna attieksmi un vispār jo tev tajā lietā jāpiet profesionāli. Un tad varbūt kad arī izdodas. Protams, ne visiem. Čau, čau, čau! Cepurīt galvā esam vidos tā atkal. Braucam tālāk naņi nāda krīšu un zvaņi. Olimpiskā 
turnīrā tas komandas skaits viņš ir stipri mazs, no astoņas komandas, no visas pasaules. No. Konkurence ir baisā. Es, es būtu ļoti, ļoti vīlies, ja nekvalisētu tos olimpiādā. Nu tā, tāpēc, kad kaut ko orientējoties ja izspēles sistēmā un pastoties, kā var tikt uz olimpiādes, uzskatu, ka Latvijai tur ir jābūt. Un kad šis četrinieks vai vienkārši Latvijas karogam ir jāplīvo pie tā trīs trīs laukuma tokiem. Līdz sezonas beigām šī gada novembrī katrā valstī ir atverts skrējiens pēc reitinga punktiem. Pēc novembra būs skaidrs, pa kuru no trīs ceļiem mūsu komanda mēģinās sasniegt Tokiju. Uz olimpijā tiek tikai astoņas valsts. Pirmais, pirmais moments, kā var tikt uz olimpijādi, ir būt top 4 pasaulē pēc valstu reitinga. Tieši nu, vīriešam vai sievietēm. Ja, attiecīgi, mēs pagaidām esam ceturtie vai piektie, bet var būt, no tajā četriniekā var būt tikai uh, divas valsts no viena kontinenta. Tā kā no Eiropas var būt divas, tad no, tur no Amerikas, tad no, nu, no Āzijas. Nevar būt pirmās četras uh, no viena kontinenta kā Eiropa. Otras veids būs pēc tam. Tās četras valsts tā kā ir tikušas. Tad nākamās 20, kas ir pēc valsts ranga, satiekas vienā turnīrā, kurā izspēlēs trīs vietas. Nākamās trīs vietas. Tā, tad, nu, tas ir izspēlēts, ja mēs tur arī neesam tikuši, tad uh, paliek tās septiņas, tās septiņas labākās tagad tā lieta malā. Un tad ir vēl viens turnīrs, kurā piedalās tikai sešas valsts. Bet tās valsts, kuras piedalās, nevarēs būt tādas valsts, kuras iepriekšējās uh, divas olimpiādes ir pārstāvējušas ar 5 par 5 basketbolu. Vienalga sievieši vai vīrieši, vienā, nu, nedrīkstēt būs pārstāvējis. Mē sari akal tajā tiek ka biekšotie sešniekā un man cīnīties par to pēdējo vietu. Un tur jau tajā sešniekā pēdējā, nu man, nu, es negrib līdz viņam nokļūt, bet es, nu, tur jau vajadzētu būt tā vieglāk drusim. Tagad man atcerot, ja es lieks kaut kas nereāls, ka vispār es tur esmu bijusi, un ne tikai es, bet arī meitenēm ar komandu Latvijas izlasi, ka mēs tiešām tikām līdz līdz olimpiādei, jo olimpiāde, tas nav tā kā izvilkt loteriju un tu tur tiec, tur tiek paši labākie un ar grūtu sūru darbu tu to tikai vari panākt. Man, man ir iebijās zaudēt, es teikšu godīgi, pilnība, ko es daru, man ir iebijās zaudēt. Vienalga, tas ir, vai nu es čikājos, akmeni šķēst papīrīts, vai, vai es spēlēju dambreti, vai, vai mēs sadaram ar draugus kaut ko par kaut kādu lietu. Man, man vienkārši ir iebijās zaudēt. Man, es, es esmu uzvarētājs un es gribu uzvarēt visu laiku. Tā kā. Tā kā aizslīja pret basketbolu, es nedomāju, ka viņi kādreiz vispār nomirs. Ja tu esi 20 gadus tur iekšā, un tu, tu pat nevari, nevari bez tā basketbola dzīvot. Nu, tev mājās viss ir saistīts ar basketbolu. Tu izeji ārā, tev, tev pat man mašīnā pat saistīts. Nu, ir ir basketbola lietas, tur piekariņš, viss. Nu, tu esi iekšā basketbolā, tā kā tu nevari pazaudēt mīlestī pret basketbolu. Getting on fire, that is something that get to basket is very good at. Getting on fire, they got the rhythm, they can uh destroy all of the team and i don't see any team to be ready for the olympics because it's just less than two seasons so i think the fight is between two three top teams so i, I will probably put some put some money on them i mean why not es noteikt tic ka mēs būsim olimpiādē uh, nu es ceļos ar to ar to domu un uh, es ticu tiem džekiem, es ceru, ka nevienam nebūs traumas. Es ļoti gribētu, lai ar, uh, ar šiem četriem džekiem aizbrauktu uz olimpiādu un, uh, un ne tikai aizbrauktu, arī dabūt kādu medaļu. Kāda viņi tur iegūs vietu vai medaļu vai vēl kaut ko, priekš man ir mazāk svarīgi. Svarīgi, lai viņiem būtu pašapziņi, lai viņi nekad nepazemotos, lai viņi būtu jēdzīgi šīs valsts, nu tā teikt, vēstneši pasaulē. Reāli jo ir mērķis olimpiskās spēles. Es būtu, ar šito komandu es nezinu, es esmu gatavs līdz olimpiskajām spēlēm. Nu, es gribu tur spēlēt, nu, es gribu tur būt un uh, es gribu tur būt kopā savu komandu. Nu, un, un tas arī tas mērķis, tāpēc nu, man neinteresē nekādas tur blakas lietas. Tur kaut kādu... Tie piedāvējumi visu laiku jau nāk, ka uh, tie pamirdz kaut ko. Tas ir patīkami, ka tu viņus saņem, ka tu zini, ka tu, nu, tā pārliecībai tas ir forši. Bet, uh, Bet, bet, bet es domāju, ka tas nav, tas nav iespējams pagādāt. Protams, tur atnāk, ka Džeks nolikt tur 
milzīgi, milzīgi, milzīgi naudas, vai ne, tad varbūt, ka domāt savādāk, bet klaut gan pat tad es domāju, ka līdz olimpiskajām spēlēm tiešām es gribu būt kopā savu komandu. Es tur gribu spēlēt un es tur gribu vinnēt. Ceļa zīme uz olimpiādi mūsu izlasei ir reāli, taču vieniem paveikt to nebūs iespējams. Čeka un visi Latvijas basketbols atbalsta trīs pret trīs komandas tikšanu, tikšanu uz olimpiskajām spēlēm. Mēs rīkojam pašlaik turnīru A7, kur popularizējām basketbolu Čekavā, Iecavā un Balskā un tāpat ārpus šīm pilsētām, lai piedarītu tos vairāk dalībnieku, jo mēs saprotam, ka Latvijai ne tikai viņiem ir jātiek uz olimpiādi, bet arī mums ir jāpalīdzēt dalībnieku skaitu palīdzēt Latvijai tikt uz olimpiādi. Jāreģistrējās obligāti FIBU 3x3 mājaslapā, savas profils, un ejot uz turnīru ir jāsaka savas pareizās vārds uzvārds. Un tad visi kopā ejot uz turnīru un spēlējot, tā valsts skraita uz punktus. Un tad katrs spēlētājs var iedot savu pienesumu. Protams, rangu ņem no 100 labākajiem spēlētājiem, bet kāpēc tu nevar būt viens no tiem? Nu, tas ir tas, ka ir jāiet un jāspēlē visiem. Tad jau arī viņš būs daļa no tā, ka mēs esam tikuši uz olimpiādi. Basketbols tiem 3x1 entuziastiem vienkārši jāspēl 3x3 basketbols. Nekas daudz nav jāizdomē, ir jānāk, jācīnās, jācīnšās braukt kaut kur tuvākajām vietām, kur piedāvā šādu iespēju. It kā Rīgā var savākt pietiekami daudz punktus, bet ja to aizbrauc, piemēram, atņem lietuviešiem punktus, īgauņiem punktus, tad tas kopumā tiem 100 spēlētājiem savāksies un varbūt tā būs tā maz atšķirba, kas vajadzīgi, lai apsteigtu otro vietu. Iespējas noteikti būs, bumba ir apaļa un jāmet tikai grozā. Katram sportistam olimpiskās spēles ir īpašs notikums. Lai mūsu puiši trīs reiz trīs pārstāvētu Tokijas olimpiskās spēles, mums visiem jāspēlē basketbols, jo basketbols ir forš. Tādā veidā mēs varēsim viņiem palīdzēt tikt uz šīm olimpiskajām spēlēm. Latvijai ir lieliski iespēja tikt uz olimpiskajām spēlēm. Es domāju, mēs varam vēl vairāk spēlēt 3x3 basketbolu, tā kā to izmantojam vasarā un atbalstīsim mūsu puišus, lai viņi tiek uz olimpiskajām spēlēm, kas būs vēsturisks un fantastisks sasniegums Latvijai. Ar Jāņu Raiņu vārdiem. Lai ir grūti, vajag spēt, stipriem būt un uzvarēt. Mēs turpinam trenēties un gatavoties olimpiādei. Arī tu vari būt daļa no šī visa. Tiekamies laukumot. Labi sākam, vismaz kādu jautājumu būtu uzspējusim atbildēt. Ak, Dievs pārēt! Es vēl tā kādā jautājumu patās varu uzspēlēt. Ja kas man vajag jāuzīgt dzemdību namu, ja, ja kas? Ne vienkārši, lai jūs zinat, kad es tur.